वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स सो फ्रेंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्जोस मोनोफॉस्फेट संट जिनको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एच एम संट और इसका सेकेंड नेम है वो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे तो क्या इस कन्फ्यूजन मत हो जाना एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यही वाला लिखना सो so, देख लेते हैं ये साइकिल को अच्छे से अगर वीडियो को कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप अनलाइक कर देना बट अगर समझ आता है तो गैस प्लीज कमेंट कर देना एक तो ये साइकिल होता है इट टेक प्लेस इन साइटोसो रीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब ये साइटोसो रीजन और ये साइटोसो रीजन कौन सा है तो जो हमारा सेल है सेल के अंदर क्या होता है तो सेल मेम्ब्रेन होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखा जाए तो एक लिक्विड रीजन होता है वही लिक्विड रीजन है साइटोसोल बात करें ये कौन से टिश्यूज में होता है साइकिल तो एडिपोस टिश्यू हो गया मेमरी ग्लैंड हो गया थाइरॉयड हो गया एराइथ्रोसाइट जो कि आर बी हम इन्हें बोलते हैं तो यहाँ पे ये पाथवे होता है एक्टिविटी ऑफ दिस पाथवे इज वेरी लो इन स्केलेटल मसल लो होता है स्केलेटल मसल में इसकी एक्टिविटी अगर हम बात करें ये जो साइकिल है ये पाथवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस लिए तो जनरेटिंग करता है एन को और ये एन है वो क्या काम करता है तो हम देख लेते हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है एन और एन में समझने में तो एन जनरल इसके बारे में बात करें तो ये रीजनरेटिंग करता है ए से ए को ताकि हमारी जो सेल है उसको एनर्जी मिल पाए बट एन का काम अलग है वो क्या करता है तो ये सिंथेसिस करता है फैटी एसिड्स को कोलेस्ट्रॉल को और स्टेरॉइड्स को तो ये एन का काम हो गया बात करें और कुछ पॉइंट्स की तो ये कन्वर्ट इस इस पाथवे में कन्वर्टिंग होता है हेक्सोस को पेंटोसिस में तो ये जो पेंटोसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होता है डीएनए और आरएनए के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है तो जो डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना पड़ा है और जो ये न्यूक्लियोटाइड से ये नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फेट और फाइव कार्बन शुगर कॉल्ड फाइव कार्बन डाइट मीन्स पेंटोस तो आर एन बात करें तो राइबोस फॉर्म में होता है और डीएनए की बात करें तो डी राइबोस होता है इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होता है पेंटोसिस और हम बात करें इसके अब पाथवे की बात कर रहे हैं तो पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गाइस ये थ्री स्टेजेस में हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ आ जाए तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है जिसमें जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है उसका कन्वर्ट कन्वर्टिंग होगा राइब्लोस फाइव फॉस्फेट में और टू एन हमें मिलेगा तो देख लेते हैं साइकिल को इसमें फर्स्ट स्टेज हम देख रहे हैं सो so, इसमें देखेंगे कि जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी साइकिल और इसका कन्वर्टिंग हो रहा है किसमें तो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में By the help of enzyme glucose सिक्स phosphate dehydrogenase और यहाँ पे NAD+ ए डी प्लस से एन ए डी एच में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर हमें फर्स्ट यानी पहला एन ए डी पी एच मिल गया और इन सेकेंड स्टेप जो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनो इलेक्ट्रॉन है इसका कन्वर्टिंग होगा सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट में और इसका बाई द हेल्प ऑफ एनजाइम लेक्टोनेस और इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है सो so, अगर हम बात करें थर्ड स्टेप में तो सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट में ग्लूकोनेट से राइब्लोस फाइव फॉस्फेट में कन्वर्टिंग हो रहा है और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस और यहाँ पे एन प्लस से एन मिल मिल रहा है हमें यानी ये सेकेंड एन हमें मिल गया और यहाँ पे वन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डैट मीन्स जो ये साइकिल है यहाँ पे सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन बट यहाँ पे रेबलोस फाइव फॉस्फेट यही अकेला जो है वो फाइव कार्बन का है यानी क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया सो so, बात करें सेकंड में तो सेकंड में आइसोमराइजेशन होता है रेबलोस सिक्स फॉस्फेट का किसमें राइबोस फाइव फॉस्फेट में तो दो दो कन्वर्टिंग दो कन्वर्टिंग होगा एक तो ये हो गया राइबोस फाइव फॉस्फेट बन रहा है बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फो पेंटोस आइसोमिरेस और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इन थर्ड इसका लिंकेज होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का किससे तो ग्लाइकोलिस से जो राइबुलस 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 है फाइव फॉस्फेट इसका कन्वर्टिंग हो रहा है जेलोलोस फाइव फॉस्फेट में बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फो पेंटोस आइसोमिरेस यहाँ पर भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और हम देख लेते हैं जो राइबुलस है उससे दो कन्वर्टिंग हो रहा था एक तो जाइलोलोस फाइव फॉस्फेट मिल रहा था और एक राइबोस फाइव फॉस्फेट मिल रहा था दोनों ही पांच कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं एंड देन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेस तो क्या हमें मिलेगा तो 
ग्लिसराइल डिहाइड थ्री फॉस्फेट और सीडो हेप्टोलिस सेवन फॉस्फेट मिलता है जो कि थ्री कार्बन और सेवन कार्बन के मॉलिकूल्स होते हैं और बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलिस क्या हमें मिल रहा है तो फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट और एराइथ्रोस फोर फॉस्फेट और ये सिक्स कार्बन और ये फोर कार्बन के मॉलिकूल्स है बात करें ट्रांसकीटोलेस की मदद से सो so, ट्रांसकीटोलेस की मदद से ग्लेसरेल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट में कन्वर्टिंग हो रहा है और फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्टिंग हो रहा है ग्लेसरेल्डीहाइड थ्री फॉस्फेट जो है वो थ्री कार्बन का मॉलिक्यूल है और फ्रक्टोस सिक्स फॉस्फेट सिक्स मॉलिक्यूल का कंपाउंड है तो ये है कंप्लीट साइकिल आप अच्छे से इस साइकिल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट बना के लिख लीजिए सो so, देखा जाए तो हमारी जो ये जो पाथवे है ये कैसे कंट्रोल होता है तो देख लेते हैं इफ सेल नीड राइबोस सिक्स फॉस्फेट हमारे सेल के अकॉर्डिंग ही तो चलेगा पाथवे अगर हमारा सेल की जरूरत है राइबोस सिक्स फॉस्फेट का देन देम देम टेक ग्लेसरेल डिट थ्री फॉस्फेट एंड फ्रोक्टो सिक्स फॉस्फेट देन डू रिवर्सिबल टू फॉर्म राइबोस सिक्स फॉस्फेट डेट मीन्स क्या तो जो ग्लेसरेल डिहाइड थ्री फॉस्फेट और फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट है ये हमारी जो सेल है वो ग्लाइकोलाइसिस तो ले लेगी उठा करके इन दोनों को क्या करेगी रिवर्सिबल साइकिल चलाएगी ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल ही तो है तो रिवर्सिबल साइकिल चला करके राइबोस फाइव फॉस्फेट लेके आ जाएगी बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज ट्रांस एल्डोलेज और ट्रांसकीटोलेज सो so, अगर हमारे जो सेल है इफ सेल नीड एन ए डी पी एच देन आफ्टर फॉर्म दिस रेल डी हाइड थ्री फॉस्फेट फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट साइकिल एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस अगर हमारी सेल को नीड होगी एन ए डी पी एच की तो राइबोस फाइव फॉस्फेट से ये साइकिल कंटिन्यू चलेगी जब तक ग्लिसरेल डी हाइड और फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट बन ना जाए एंड जैसे ही बन जाएंगे वैसे ही ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के तो ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा एन ए डी पी एच बात करें सबसे लास्ट टॉपिक तो ग्लू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं जी सिक्स पी डी डेफिशियंसी तो जो इस ये डेफिशिएंसी है बात करें तो ये इनहेरिटेड डिजीज है इनहेरिटेड डिजीज मींस अगर ये आ, किसी फैमिली के पहले जनरेशन में हो चुका है तो ये आने वाली जनरेशन को भी ये डिजीज होता रहेगा इसी को बोलते हैं जनरेशन बाई जनरेशन यानी इनहेरिटेड डिजीज डेफिशेंसी ऑकर इन ऑल सेल जो इसकी डेफिशेंसी होगी वो हमारे पूरे सेल में होगी बट मोर सीवियर इन आर बी सी बट बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजर होता है आर बी सी में अगर हो रहा है तो सो डैट मीन्स एन ए डी पी एच डेसेंट सिंथेसिस मतलब एन ए टी पी एच नहीं सिंथेसिस हो रहा है यानी इसकी वजह से जी सिक्स पी डी का डेफिशेंसी हो रहा है सो अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझें तो जो हमारा एच एम पी सेंट है ये एन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है एन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है तो जी सिक्स की कमी हो रही है यानी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और डिहाइड्रोजिनेस की कमी हो रही है जिसकी वजह से एकोमलेशन हो रहा है मित हीमोग्लोबिन को आर के अंदर जिसकी वजह से क्या हो रहा है हीमोलाइसिस और हीमोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ आर तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है जी सिक्स के डेफिशियंसी की वजह से दोस् दोस् पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम जी सिक्स पी डी डेफिशेंसी तो उनको कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीडेंट नेचर के ड्रग्स नाम है प्रीमाक्विन सल्फो मीथोक्साजोल और एसिटानिलीड जो कि एंटी मेरेलियल और एंटी बैक्टीरियल और एंटी पायरेटिक्स ये ड्रग है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और गाइज वीडियो को अच्छे लगे तो एक बार कमेंट जरूर कर देना तो so, हम सारे जितने भी नोट्स हैं उसको हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं तो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम जा करके डाउनलोड करो और हमारा चैनल फार्मा लेक्चर सर्च करो एंड ज्वाइन हो जाओ सारे नोट्स वहीं पे हम प्रोवाइड करवा देंगे